Tomar refrigerante melhora a digestão? E água, será que prejudica? E suco, será que é uma boa ideia tomar suco durante o almoço, por exemplo? E café, será que é verdade que o café prejudica ou o café faz bem? Nesse vídeo, eu vou te falar tudo que tem de verdade e mentira sobre esse assunto, tomar líquido durante as refeições. Vamos começar já o vídeo falando sobre a água. Você acha que a água prejudica ou não? Eu sei que você já ouviu falar que tomar água durante o almoço, por exemplo, pode prejudicar a digestão. Porém, isso é um mito. Os estudos científicos não mostraram isso. E aqui eu estou falando de um copo médio de 200 ml, tá bom? Não estou falando em grandes quantidades de água, até porque... É claro, se você tomar 3 litros de água durante o almoço, vai prejudicar. Então, aqui, um copo de água. Todas as medidas que eu vou falar, tanto de suco, refri, coca, são de um copo de 200 ml. Eu sei que você já ouviu falar que a água poderia prejudicar porque o líquido iria para o estômago e no estômago ele iria aumentar o pH, ou seja, ia tornar o estômago um ambiente menos ácido. Isso poderia prejudicar a digestão. Só que isso na prática não aconteceu. Até faz sentido, né? Eu explicando dessa maneira até parece, ó, realmente é verdade. Até por isso que existe esse mito. Mas se você toma 200 ml de água ou menos, pode ficar bem tranquilo. É uma prática que não vai interferir o seu processo de digestão. Então, primeiro mito esclarecido. Isso aqui eu tô falando com base em estudos científicos, tá bem? Vamos... Para o líquido número 2, para o suco, suco de uva, suco de laranja, é verdade que tomar durante as refeições poderia prejudicar? Quando você toma um suco de uva, por exemplo, cada 200 ml tem 40 gramas de açúcar, o que é muito, é uma quantidade muito, muito alta. Você tem o suco concentrado, estou falando de suco integral, tá bem? Não suco de caixinha, aí nem se fala então, né? Você já sabe que não tem que tomar suco de caixinha. Mas o suco integral da fruta, direto do campo, por exemplo, você quando faz o suco, retira as fibras e fica só o açúcar. Então é um carboidrato muito simples, é o açúcar mesmo. Mesmo que esteja escrito sem açúcar adicionado. Essa é uma pegadinha. O açúcar adicionado é que ninguém foi lá e colocou açúcar, mas tem o um açúcar da fruta que é bem concentrado, vocês já viram... 200 ml, 40 gramas. É muito. Então, se você tem diabetes, você tem gordura no fígado, até mesmo se você está cuidando para emagrecer, você deve evitar essa prática, tomar suco durante as refeições. Suco de uva, suco de manga, o próprio suco de laranja. Suco de laranja é um pouco menos, mas mesmo assim é bastante. A cada 200 ml, você vai ter cerca de 20 até 22 gramas de açúcar. É bastante, tá? É um açúcar que você não precisa nesse momento. Ah, mas me falaram que é bom tomar suco de laranja quem tem anemia, quem está cuidando do ferro. A maior causa de anemia é a deficiência de ferro. E se eu colocar suco de laranja, que tem vitamina C, vai aumentar a absorção do ferro e isso vai ser bom para mim, certo? Certo. Nesse ponto, é verdade. Realmente, para absorver o ferro, para aproveitar, você precisa de vitamina C. Mas aí tem uma opção melhor, suco de acerola, por exemplo, suco de limão, porque são frutas mais ácidas. Se você tomar um suco de limão, você não vai tomar o suco de limão puro, você vai colocar um pouquinho de suco de limão direto da fruta, que tem vitamina C, e vai diluir, a maior parte vai ser água. Então vai ser uma boa estratégia. Ou então, se você gosta de laranja, por exemplo, depois da refeição, você pode comer uma laranja, porque vai ter vitamina C, e aí você vai aproveitar o ferro. Ah, mas se eu quiser comer junto a refeição, também é uma opção, porque daí você pega as fibras da laranja e isso é benéfico, até mesmo se você for diabético, porque vai diminuir o índice glicêmico. O que, que é isso? Quando você toma um suco, vai aumentar mais o seu açúcar no sangue. Quando você come a fruta com as fibras, a absorção vai ser muito melhor, né? vai lentificar esse processo. Para quem é diabético ou tem gordura no fígado, isso... É benéfico. Ah, mas eu vi lá o Dr. João no shopping tomando 
um copo de suco de laranja natural. Realmente, é uma prática que eu gosto, mas eu não tenho diabetes, eu não tenho gordura no fígado, eu cuido dessa parte das calorias. Então, como eu gosto de tomar um pouquinho de suco, eu tomo sim, não estou dizendo que é proibido, não estou falando mal do suco de laranja ou suco de uva, que tem polifenóis, tem antioxidantes, tem flavonoides, suco de uva é muito bom. Estou falando aqui para aqueles grupos que eu mencionei no início da explicação, certo? Mas pode sim ser uma prática boa como eu utilizo aqui na minha casa. Ou eu faço suco de limão, ou às vezes, né, quando eu vou em algum lugar, tem suco de laranja natural. E também, para quem está cuidando e gosta muito, ah, mas eu quero o gostinho da laranja. Pode ser um suco saborizado, né, uma água saborizada. Você coloca uma rodela de laranja, coloca a água e vai ficar melhor e não vai aumentar o seu açúcar no sangue. E também não vai ter calorias, né? as mesmas calorias de um suco integral. E o café, será que o café ajuda ou será que o café prejudica? Antes de eu falar sobre o café, eu vou fazer uma meta de likes para esse vídeo. 10 mil likes! Vocês já viram que esse assunto tem muitos mitos, muitas verdades também? Então vale a pena você curtir para esse vídeo ser distribuído. Se você está gostando até aqui, não deixa de deixar a sua contribuição. Eu agradeço e outras pessoas também serão beneficiadas. Vamos para o café. Café é bom ou ruim durante as refeições? Via de regra, é ruim, porque o café ele atrapalha a absorção do cálcio. Isso é verdade, não é mito. Tá? E também atrapalha a absorção do ferro. Se a vitamina C ajuda, o café atrapalha. Então, para quem está cuidando dessa parte, quem tem osteoporose, por exemplo, tem pessoas que estão fazendo tratamento tomando cálcio, estão com os ossos fracos, ou osteopenia, ou então toma o cálcio por outro motivo, e aí toma café durante as refeições, isso vai atrapalhar você, tá bom? O cálcio do alimento, a absorção vai ser prejudicada por causa do café durante as refeições. E também... Muitas pessoas tratando anemia por deficiência de ferro e tomando café vai prejudicar a absorção do ferro. Isso vai ser pior para você. E por que eu falei depende? Porque em alguns casos o café pode até ser usado de maneira estratégica. Para quem tem o ferro muito alto, é a ferritina, o estoque do ferro também, muitas vezes é uma estratégia. Você usa o café para diminuir um pouco essa absorção que já é aumentada. Isso não vale para todos os casos, né? Quem tem a ferritina aumentada, mas para alguns é uma estratégia muito interessante, tá? Depende, né? Da causa desse aumento de ferritina, desse aumento do ferro e tudo mais, tá bem? Mas fica aqui essa nota, porque para algumas pessoas, sim, isso vai acabar beneficiando por essa parte, tá? Especificamente por essa parte. O que você vai fazer para evitar isso? Duas horas depois da alimentação aí sim não vai atrapalhar esse processo de digestão. Então, o que, que eu faço? Geralmente eu almoço ali meio-dia, né, até um pouquinho antes, às vezes gosto de almoçar antes, não sei você, mas geralmente ali 15 para meio-dia eu estou comendo e ali duas horas você está liberado para tomar café à vontade, tomar expresso, por exemplo, e no café da manhã também. Né? Eu falei o caso da tarde, a gente gosta de tomar café até as quatro da tarde para não atrapalhar o sono, mas algumas pessoas depois do meio-dia já não tomam mais. Mas... De manhã, por exemplo, você faz o café da manhã ali às 7 horas, às 9 você também está liberado, sem nenhum tipo de problema para tomar o café. Aí se for café com leite, atrapalha a digestão? A absorção do cálcio? Sim, atrapalha, tá bom? Mas aí você pode pegar cálcio de outras maneiras também. Tem, outras, tem outros alimentos que também são fonte de cálcio. Ou então, tomar em horários separados. Também isso faz sentido. E sobre o refrigerante? Você acha que o refrigerante melhora? Você tem a sensação é que melhora? Muitas pessoas têm, isso é muito falado, tá bom? Por quê? O que acontece? Quando você toma refrigerante, você tem aquele desconforto inicial por causa dos gases e logo depois você erupta. Ou, né, num português claro, estou falando para todo mundo, você arrota. E quando você arrota... Dá aquela sensação, bom, agora parece que eu estou aliviado. Né? Então, tem essa sensação, por isso que existe esse mito. Mas no processo digestivo, o refrigerante até piora, tá bem? Pela quantidade de conservantes, de corantes que tem e também de açúcar. Você está colocando uma caloria vazia ali. 
é um açúcar com alto índice glicêmico, vai aumentar o seu açúcar no sangue, não tem as vitaminas, não dá para fazer aquilo que eu falei com o suco, né? e não tem as vitaminas e você vai ingerir um excesso de açúcares, vai piorar a questão do metabolismo que é tão importante para o seu corpo. Você gostou desse vídeo? De 0 a 10, que nota você dá? Vários mitos parecidos, espero que seja 10, porque... Tenho certeza que você se surpreendeu com alguma parte desse vídeo. De qual cidade você está falando? Qual parte do mundo você pertence? Escreve aí que eu vou mandar um abraço para a sua cidade. Você viu nesse vídeo que os sucos podem prejudicar quem tem gordura no fígado. Você quer saber outros alimentos? Os melhores e os piores alimentos para quem tem gordura no fígado ou esteatose hepática? Nesse vídeo aqui eu falo mais sobre isso. Um abraço. Até a próxima.